हेलो स्टूडेंट्स वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस टेस्ट नंबर फोर क्लास प्लस वन फिजिक्स सो फिजिक्स के बच्चे असी टेस्ट नंबर फोर डिस्कस कर जा रहे हैं सो फर्स्ट जो क्वेश्चन है नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन असं डिस्कस करा फर्स्ट क्वेश्चन है एम एल माइनस वन टी माइनस टू रिप्रजेंट्स बच्चे के डिमेंशन फॉर्मूले है इस स्ट्रैस का भी आंगस मॉडल का भी आर प्रैशर का भी है मतलब ऑल ऑफ दीज सो आंसर नंबर जो ए इज़ द करैक्ट आंसर सॉरी डी आंसर नंबर डी इज़ द करैक्ट आंसर क्योंकि सब का सेम आंसर है नैक्सट है द मास ऑफ अ बॉडी इज मैजर्ड टू बी टू पॉइंट थ्री फोर मास गिवन है दैन वॉल्यूम गिवन है वी हैव टू फाइंड डेंसिटी डेंसिटी इज इक्वल टू मास ओवर वॉल्यूम दिस इज टू पॉइंट थ्री फोर डिवाइड बाई जीरो पॉइंट एट ना वो बच्चे थोड़ा कैलकुलेटर अलाउड आ सोल्व करके देखो वी गेट टू पॉइंट नाइन टू फाइव सो असी पूरा ही लवेंगे सो ए ऑप्शन इज द करैक्ट आंसर चाह का एरिया अंडर द एक्सरेशन टाइम ग्राफ अगर असी एक्सरेशन टाइम ग्राफ इस तरीके का बनाने इधर एक्सरेशन और इधर टाइम तो कि चीज़ में वो कवर करता दैट इज़ वलॉसिटी क्योंकि वलॉसिटी कि इक्वल हों वलॉसिटी एक्सरेशन इज इक्वल टू चेंज इन वलॉसिटी ओवर टाइम सो चेंज इन वलॉसिटी हों अगर असी एक्सरेशन टाइम निकालते हैं नैक्सट है वैन वी मल्टीप्लाई फोर्स विद टाइम अगर असी फोर्स न टाइम के नाल मल्टीप्लाई कर दी तो कि चीज़ आ जाएगी दैट इज़ इंपल्स ठीक है इंपल्स में आई ना भी लिख सकते हैं जे दे भी लिख सकते हैं सो आ बच्चे फॉर्मूला आया थर्ड यूनिट के किया नैक्सट आ इन लीनियर मोशन एनर्जी ऑफ अ बॉडी मैजर्ड बाय इट्स अगर असी लीनियर मोशन की गल करिए एनर्जी ऑफ अ बॉडी कि चीज़ आ मास जोड़ा आ मैजर करता अगैन न्यूटन सैकेंड लॉ तो थर्ड लॉ जोड़ा आ लीड्स टू कंजरवेन ऑफ कि चीज़ में कंजर्व करता है लीनियर मोमेंटम न नैक्सट आ बॉडी इज टायर टू वन एंड ऑफ अ स्ट्रिंग एंड रैप्ड इन अ वर्टिकल सर्कल मान लो असी एक बॉडी ने एक स्ट्रिंग के नाल बनिया तो एक रैप कर दिता इस तरीके ना कि फिजिकल क्वानटिटी है जी कॉन्सटेंट रहेगी दैट इज़ टोटल एनर्जी नैक्सट आ टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ कनाइटिक एनर्जी इज इक्वल टू अगर असी कनाइटिक एनर्जी बच्चे चेंज करिए फॉर एग्जाम्पल कनाइटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ एम वी स्केयर आ अगर असं यदा डेरीवेटिव लैने डी ओवर डी टी ए हाफ एम इज़ अ कॉन्सटेंट डी वी स्केयर ओवर डी टी सो सारे असी सोल्व करा तो लास्ट में बच्चे जोड़ा थोड़ा आंसर आएगा द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी वाला द पावर आंसर आ जाएगा सो आंसर डी पावर नैक्सट आ क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ ए वैक्टर अगर असी ए वैक्टर ए वैक्टर के नाल मल्टीप्लाई कर दिए तो आंसर कि आंदा आ जीरो नैक्सट आ बेंड रॉ ब्लो यूज फॉर शाउटिंग एंड एरो पोजैसिंग सो अगर असी किसी एरो किसी तीर न शूट करते हैं तो कि चीज़ आ जी कंजर्व हों पोजैस कर दी और कि चीज़ होंगी पोटेंशियल एनर्जी ठीक है पोटेंशियल एनर्जी वो पोजैस कर दी इन परफेक्ट इन इलास्टिकुलेजन अगर असं इन इलास्टिकुलेजन लें तो रिलेटिव वलॉसिटी ऑफ अ बॉडी तो रिलेटिव वलॉसिटी की होएगी थोड़ी आफ्टर इंपैक्ट इज जीरो आफ्टर इंपैक्ट मतलब कि जो भी थोड़ा कम होएगा उस तो बाद जो इंपैक्ट है जीरो हो जाएगा नैक्सट है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकोरैक्ट फॉर कंजरवेटिव फोर्सिज सो कि स्टेटमेंट आ जी कहते इनकोरैक्ट आ नंबर वन की आ वर्क डन बाय कंजरवेटिंग फोर्स इज मूविंग द बॉडी फ्रॉम वन पॉइंट टू द अनदर इज इंडिपेंडेंट ऑफ द पाथ बिटवीन द टू पॉइंट्स सो ये करैक्ट है सैकेंड आ वर्क डन बाय द कंजरवेन फोर्स इन अ मूविंग द बॉडी ओवर अ क्लोज पाथ इज जीरो सो क्लोज पाथ में असं जीरो कंसिडर करते हैं तो यह भी करैक्ट है पॉजिटिव वर्क डन बाय कंजरवेटिव फोर्स लाइक ग्रेविटेन फोर्स इन मूविंग द बॉडी फ्रॉम वन पॉइंट टू द अनदर पॉइंट ऑलवेज डिक्रीजिंग विद पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ बॉडी जी पोटेंशियल एनर्जी होंगी बच्चे पॉजिटिव वर्क डन हों तो कॉन्टीन्यूसली डिक्रीज करता जाता सो य भी करैक्ट आ नैक्सट आ वर्क डन बाय कंजरवेटिव फोर्स इन अ मूविंग द बॉ बॉडी ओवर अ क्लोज पाथ मे ऑलसो भी नॉन जीरो नॉन जीरो कहते हो सकता जबकि नॉन जीरो नहीं हो सकता ठीक है सैकेंड स्टेटमेंट आ ऑलवेज जीरो हमेशा जीरो हों नॉन जीरो नहीं हो सकता सो डी ऑप्शन इज़ द राइट आंसर नैक्सट आ असेंशियल करैक्टरिस्टिक्स ऑफ इकोलिब्रियम इज इकोलिब्रियम के कदों आंदा है जो एक्सरेशन जो जीरो हो जाए सो आंसर आ जाएगा एक्सरेशन इक्वल टू जीरो दैन आ रेडियस ऑफ ग्रिएशन ऑफ अ बॉडी इंडिपेंडेंट ऑफ कि चीज़ से इंडिपेंडेंट होंगी है दैट इज एक्सरेशन नैक्सट आ द प्रोडक्ट प्रोड्यूस द वैक्टर प्रोडक्ट ऑफ पोजिशन फ्रॉम सेंटर ऑफ एक्शन एंड अ फोर्स रिप्रजेंट टॉर्क फोर फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग डज द सेंटर ऑफ मास लाइज आउट साइड द बॉडी आउटसाइड मतलब बाहर 
ਪੈਨਸਿਲ ਆ ਬੱਚੇ ਇਹਦਾ ਸੈਂਟਰ ਆਫ ਮਾਸ ਪੈਨਸਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋ ਹੋਏਗਾ ਡਿਸਕ ਆ ਡਿਸਕ ਦੇ ਵੀ ਸੈਂਟਰ ਚ ਹੋਏਗਾ ਡਿਸਕ ਸਾਰੀ ਫੁੱਲੀ ਫਿਲਡ ਹੁੰਦੀ ਆ ਬੈਂਗਲ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਕੜਾ ਆ ਇਹਦਾ ਸੈਂਟਰ ਆਫ ਮਾਸ ਅਸੀਂ ਅਗਰ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸੈਂਟਰ ਚ ਆਏਗਾ ਬਟ ਬਾਡੀ ਕੜਾ ਤਾਂ ਬਾਹਰ ਰਹਿ ਗਿਆ ਬੈਂਗਲ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਬਾਹਰ ਰਹਿ ਗਈ ਆ ਜਿਹੜੀ ਆ ਹਵਾ ਆ ਸਾਰੀ ਠੀਕ ਆ ਹਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਆ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਆਊਟਵਰਡ ਦਾ body so bengal is the right answer next to check the correctness of equation using the method of dimensional analysis is based upon principle of homogeneity to reach next to to reach the bank of road in a shortest possible time agar shortest possible time de vich kise bande ne ik to dusri jagah te pahunchna river de vich ਬੱਚੇ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਗਿਵਨ ਹੈਗੀ ਕਿ ਪਾਣੀ ਦਾ ਵਹਾਅ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਆ ਸੋ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਕਾਮਨ ਸੈਂਸ ਯੂਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਬੈਂਕ ਤੋਂ ਦੂਸਰੀ ਬੈਂਕ ਤੱਕ ਜਾਣਾ ਆ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਜਿੱਧਰ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਵਹਿੰਦਾ ਹੋਏਗਾ ਅਸੀਂ ਉਸ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਵਾਂਗੇ ਸੋ ਅਸੀਂ ਆਨਸਰ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਪਰਸਨ ਸ਼ੁੱਡ ਟੇਕ ਹਿਸ ਬੋਟ ਇਨ ਦਾ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਆਫ ਫਲੋ ਆਫ ਵਾਟਰ ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਮੰਨ ਲਓ ਪਾਣੀ ਦਾ ਵਹਾਅ ਜਿੱਥੇ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਹੁੰਦੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਲਟ ਦਿਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਆਪੋਜ਼ਿਟ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਦੈਨ ਇਹਦੀ ਆਪਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਆ ਡੀ ਆਣੀ ਸੀ ਪਰਸਨ ਸ਼ੁੱਡ ਟੇਕ ਹਿਸ ਬੋਟ ਐਟ ਦਾ ਐਂਗਲ ਆਫ 45 ਟੂ ਦਾ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਆਫ ਫਲੋ ਆਫ ਵਾਟਰ ਸੋ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਆ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਆ ਫਰਸਟ ਨੂੰ ਪ੍ਰੈਫਰੈਂਸ ਦੇ ਦਾਂਗੇ ਸੋ ਬੱਚੇ ਹੁਣ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਬੋਰਡ ਵਾਲੇ ਕਿਸ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰਨਗੇ ਸੋ ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਹੁੰਦੀ ਕਿ ਆਪੋਜ਼ਿਟ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੋਟ ਜਿੱਦਾਂ ਪਾਣੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇੱਕ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਚ ਵਹਿ ਰਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਪਹੁੰਚਣਾ ਜਾ ਕੇ ਤਾਂ ਆਪਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਡੀ ਕਰੈਕਟ ਆ 45 ਡਿਗਰੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਬੋਟ ਨੂੰ ਬੈਂਡ ਕਰਨਾ ਸੀ ਨੈਕਸਟ ਆ ਐਨ ਆਬਜੈਕਟ ਇਜ਼ ਗਿਵਨ ਐਂਗੂਲਰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਸ਼ਨ ਇਟਸ ਐਕਸਲਰੇਸ਼ਨ ਇਜ਼ ਹਾਈਐਸਟ ਪੁਆਇੰਟ ਤਾਂ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਹਾਈਐਸਟ ਹੋਏਗਾ ਜਿਸ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਖੁਦ ਮੂਵ ਕਰੇਗਾ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖੋ ਐਨ ਆਬਜੈਕਟ ਇਜ਼ given angular projection angular projection kar rahe its acceleration at the highest point highest point the acceleration kiddar nu hoegi jiddar nu oh jayega directed downward theek hai kyunki itto baad ene niche nu jana directed downward next a solid sphere is rolled down two different inclined plane of planes of same height but at different inclined in both cases ਕਹਿੰਦੇ ਦੋ ਬੋਡੀਜ਼ ਆ ਇੱਕ ਇਨਕਲਾਈਨਡ ਪਲੇਨ ਤੋਂ ਸੇਮ ਹਾਈਟ ਦੇ ਉੱਪਰ ਰੋਲ ਕਰਦੀ ਹੋਈ ਨੀਚੇ ਨੂੰ ਆ ਰਹੀ ਆ ਬਟ ਐਟ ਡਿਫਰੈਂਟ ਇਨਕਲੀਨੇਸ਼ਨ ਪਰ ਐਂਗਲਸ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਆ ਇੱਕ ਦਾ ਐਂਗਲ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਐਂਗਲ ਆ ਇੱਕ ਦਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸਲੋਪ ਘੱਟ ਆ ਤਾਂ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਕਹਿੰਦੇ ਸਪੀਡ ਵਿਲ ਬੀ ਸੇਮ ਬਟ ਦਾ ਟਾਈਮ ਆਫ ਡੀਸੈਂਟ ਵਿਲ ਬੀ ਡਿਫਰੈਂਟ ਸਪੀਡ ਸੇਮ ਹੋਏਗੀ ਬਟ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗਿਰਨ ਦਾ ਟਾਈਮ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਅਲੱਗ ਹੋਏਗਾ ਸੋ ਇਹ ਕਰੈਕਟ ਆ ਨੈਕਸਟ ਆ ਸਪੀਡ ਐਂਡ ਟਾਈਮ ਆਫ ਡੀਸੈਂਟ ਬੋਥ ਆਰ ਡਿਫਰੈਂਟ ਦੋਨੋਂ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ ਦੋਨੋਂ ਸੇਮ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ ਸਪੀਡ ਵਿਲ ਬੀ ਡਿਫਰੈਂਟ ਸਪੀਡ ਡਿਫਰੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ ਸਪੀਡ ਸੇਮ ਹੋਏਗੀ ਗ੍ਰੈਵੀਟੇਸ਼ਨ ਫੋਰਸ ਕਰਕੇ ਸੋ 28 ਦਾ ਇਹ ਆਨਸਰ ਆ ਜਾਏਗਾ 21 ਦੇਖੋ which one of the following statement is incorrect kedi statement galat aa number 1 ki aa frictional force opposes the relative motion so a correct aa limiting value of static friction is directly proportional to the normal reaction it is also correct rolling friction is a smaller than sliding friction this is also correct coefficient of friction friction has a unit of length so coefficient of friction jade mu de unit of length aa bachche nahi mu de apne uh, dimensions or units hunde aa so a galat aa statement the angle between the frictional force and the incident velocity hun maan lo tusi bachche move kar rahe aa ik jagah to dusri jagah te move kar rahe aa te velocity idhar nu aa jiddar nu force lag rahe aa udhar nu hi velocity hoegi ta friction ide opposite side te aa agar friction opposite side te aa dona de vichkar
ਠੀਕ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਦਈਏ ਕਾਇਨੈਟਿਕ ਐਨਰਜੀ ਆਫ ਅ ਬੋਡੀ ਅਗਰ ਅਸੀਂ 4 ਟਾਈਮਸ ਕਰ ਦਈਏ ਤਾਂ ਮਾਸ ਨੂੰ ਉਨਾ ਹੀ ਰਹਿਣ ਦਈਏ ਤਾਂ ਕੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ 2 ਟਾਈਮਸ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਸੋ 2 ਟਾਈਮਸ ਇਟਸ ਇਨੀਸ਼ੀਅਲ ਵੈਲਿਊ ਨੈਕਸਟ ਆ ਰਿਲੇਟਿਵ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਬਿਟਵੀਨ ਦਾ ਟਾਰਕ ਐਂਡ ਐਂਗੂਲਰ ਮੋਮੈਂਟਮ ਇਸ ਸਿਮਿਲਰ ਸੋ ਟਾਰਕ ਐਂਡ ਐਂਗੂਲਰ ਮੋਮੈਂਟਮ ਬੱਚੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਟਾਉ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲਸ ਟੂ ਡੀਐਲ ਓਵਰ ਡੀਟੀ ਨੈਕਸਟ ਕੀ ਆ ਇਹ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਮੈਚ ਕਰਦਾ ਸੋ ਫੋਰਸ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲਸ ਟੂ ਡੀਪੀ ਓਵਰ ਡੀਟੀ ਵਰਗਾ ਆ ਸੋ ਫੋਰਸ ਐਂਡ ਲੀਨੀਅਰ ਮੋਮੈਂਟਮ ਸੋ ਬੀ ਆਪਸ਼ਨ ਆ ਜਾਏਗੀ ਫੋਰਸ ਐਂਡ ਲੀਨੀਅਰ ਮੋਮੈਂਟਮ ਨੈਕਸਟ ਆ ਦ ਸਫੈਰਿਕਲ ਸ਼ੈਲ ਹੈਜ਼ ਅ ਮਾਸ ਐਮ ਰੇਡੀਅਸ ਆਰ ਆ ਮੂਮੈਂਟ ਆਫ ਐਨਰਜੀ ਅਬਾਊਟ ਦਾ ਡਾਇਮੀਟਰ ਸੋ ਡਾਇਮੀਟਰ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ ਕਿੰਨਾ ਹੋਏਗਾ 2 ਓਵਰ 5 ਐਮ ਆਰ ਸਕੁਅਰ ਨੈਕਸਟ ਆ ਇੱਕ ਕਹਿੰਦੇ ਗਰਲ ਇਜ਼ ਅ ਸਟੈਂਡਿੰਗ ਔਨ ਅ ਰੋਲਿੰਗ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਹੈਜ਼ ਹਰ ਹੈਂਡ ਲੋਡ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਜਿਹੜੇ ਆ ਆਸ-ਪਾਸ ਫੈਲਾ ਲੇ ਕਿਉਂ ਫੈਲਾ ਲੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੀ ਮੂਮੈਂਟ ਆਫ ਐਨਰਜੀ ਆ ਜਿਹੜਾ ਆ ਡਿਕਰੀਜ਼ ਹੋ ਸਕੇ ਠੀਕ ਹੈ ਸੋ ਸੌਰੀ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋ ਸਕੇ ਮੂਮੈਂਟ ਆਫ ਐਨਰਜੀ ਆ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋ ਸਕੇ ਸੋ ਆਪਸ਼ਨ ਸੀ ਆ ਜਾਏਗੀ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਨੈਕਸਟ ਬੱਚੇ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਬੇਸਡ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ 29th ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਦ ਰੇਡੀਅਸ ਆਫ ਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਅ ਰੋਡ ਆਫ ਅ ਮਾਸ ਐਮ ਐਂਡ ਅ ਲੈਂਥ ਐਲ ਹੈ ਅਬਾਊਟ ਦ ਐਕਸਿਸ ਇਜ਼ ਐਲ ਡਿਵਾਈਡਡ ਬਾਈ ਅੰਡਰ ਰੂਟ 12 द मोमेंट ऑफ एनर्जी ऑफ अ रॉड अबाउट द सेम एक्सिस सो 29th ऑफ बच्चे ए आंसर आएगा नेक्स्ट अ बॉय वॉक ऑन हिज स्कूल एट द डिस्टेंस ऑफ 6 किलोमीटर बच्चों ने डिस्टेंस कवर कीता वेलोसिटी 2.5 किलोमीटर दे आ देन वॉक्स बैक टू हिज विद कांस्टेंट स्पीड ऑफ 2 किलोमीटर 4 किलोमीटर पर आवर हिज वेलोसिटी एवरेज स्पीड फॉर रनिंग ट्रिप सो एवरेज स्पीड जेडी किन्नी आ बच्चे 40 ओवर 13 ਠੀਕ ਹੈ ਸੋ ਸਾਈਡ ਤੇ ਬੱਚੇ ਤੁਸੀਂ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਆ ਐਦਾ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਾ ਸੋਲਵ ਕਰਨਾ ਆ ਨੈਕਸਟ ਆ ਅ ਬੋਡੀ ਇਜ਼ ਰੈਪਡ ਅਗਰ ਇੱਕ ਬੋਡੀ ਨੂੰ ਹੋਰੀਜ਼ੋਨਟਲ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਸਰਕਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਡਾਇਮੀਟਰ ਸਾਨੂੰ ਗਿਵਨ ਆ ਸਾਨੂੰ ਡਾਇਮੀਟਰ ਨਹੀਂ ਰੇਡੀਅਸ ਚਾਹੀਦਾ ਸੋ ਰੇਡੀਅਸ ਕਿੰਨਾ 6 ਮੀਟਰ ਗਿਵਨ ਆ ਐਂਗੂਲਰ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਓਮੇਗਾ 45 ਗਿਵਨ ਆ ਵੀ ਹੈਵ ਟੂ ਫਾਈਂਡ ਦਾ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਲੀਨੀਅਰ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਕਿਹਦੇ ਇਕੁਅਲ ਹੁੰਦਾ ਆਰ ਓਮੇਗਾ ਸੋ 6 ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਬਾਈ 45 ਵੀ ਗੈਟ 207 ਮੀਟਰ ਪਰ ਸੈਕਿੰਡ ਸੋ ਸੀ ਆਪਸ਼ਨ ਇਜ਼ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ सो so, 23rd ਦਾ ਬੱਚੇ ਸੋਨ ਦੇ ਕੋ ਸੋਲਵ ਹੋ ਗਿਆ 20 ਸੌਰੀ 21st 21st ਦਾ ਸਾਡਾ ਸੀ ਆਨਸਰ ਆ ਗਿਆ 22nd ਦੇਖੋ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ a b ਸਕੁਅਰ ਸੋ ਇਹਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਸੋਲਵ ਕਰਾਂਗੇ ਥਿਸ ਇਜ਼ a ਸਕੁਅਰ b ਸਕੁਅਰ 2ab cos ਥੀਟਾ ਸੋ ਬੱਚੇ ਸਾਡਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਜਾਂ ਵੈਕਟਰ ਦਾ ਇਹਨੂੰ ਓਪਨ ਕਰਾਂਗੇ a ਸਕੁਅਰ b ਸਕੁਅਰ ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਹਰ ਮਾਈਨਸ ਆ ਤਾਂ ਮਾਈਨਸ ਲਿਆ ਤਾਂ ਪਲੱਸ ਮਾਈਨਸ 2ab ਮਾਈਨਸ ਮਾਈਨਸ ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਪਲੱਸ 2ab cos ਥੀਟਾ a ਦੇ ਨਾਲ a b ਦੇ ਨਾਲ b ਕੈਨਸਲ ਆ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਟਰਮ ਨੂੰ ਐਡ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਵੀ ਗੈਟ 4ab cos ਥੀਟਾ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ 4a ਵੈਕਟਰ b ਵੈਕਟਰ cos ਥੀਟਾ ਹਟਾ ਦੋ ਹਟਾ ਕੇ ਆ ਗਿਆ ਡਾਟ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਸੋ 4a ਵੈਕਟਰ b ਵੈਕਟਰ ਇਜ਼ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਨੈਕਸਟ ਆ ਇੱਕ ਬਲੌਕ ਆਫ ਮਾਸ 25 kg is lying on a rough horizontal surface when the force of 122.5 is applied on a horizontal then as a coefficient of friction pata karna so coefficient of friction f ke de equal hunda ya mu mg coefficient of friction matlab mu pata karna f divided by mg force bachche tonu given hai force kinni hai 122.5 divided by mass given hai sanu 25 into 10 so asari nu solve karke dekho bachche tuhada answer aa jayega 0.49 so 0.49 tak kithe vi option ch diyan so aap ede nearby answer dekh lena so that is 4.045 agar accurate answer bachche tuhanu options de vich given nahi aa nahi mil reya ta ode nede wala answer jehda bilkul nearly equal answer
डन सो आंसर आ जाएगा फोर थाउजेंड न्यूटन सी ऑप्शन नेक्स्ट है अ मैन ऑफ मास सिक्सटी के जी रन अप अ फ्लाइट ऑफ थर्टी स्टेप्स इन अ फोर्टी सैकेंड्स मास गिवन है ठीक है मास गिवन है दैन साढ़े को थर्टी स्टैप्स है फोर्टी सैकेंड्स के उन्हें कवर किए ईच स्टैप जोड़ा है ट्वेंटी सेंटीमीटर हाइट का आ सो मास कि गिवन है बच्चे थोड़े को सिक्सटी के जी और हाइट की जगह पर की लिखा थर्टी मल्टीप्लाई बार हर वारी ट्वेंटी जोड़ा सैकेंड उन्हें ट्वेंटी सेंटीमीटर हाइट आ ट्वेंटी सेंटीमीटर मीटर च कन्वर्ट किया तो माइनस टू आ सारी सोल्व किया तो सिक्स मीटर साढ़े को हाइट आ गई हूँ इतों वर्कडन निकाल लो वर्कडन का फॉर्मूला एम जी एच सो मास कि सिक्सटी एच की वैल्यू टेन हाइट कि साड़ी सिक्स सो आ गया थर्टी सिक्स हंड्रड ये साढ़ा वर्कडन आया बट असी की पता करना पावर सो पावर कि इक्वल आएगा वर्कडन ओवर टाइम सो वर्कडन कि थर्टी सिक्स हंड्रड टाइम कि लग गया फोर्टी सो जीरो ना जीरो कैंसल सो दिस इज नाइनटी वॉट सो बी ऑप्शन आ जाएगी नाइनटी वॉट आई होप बच्चे थोड़ा सारी एक्सप्लेनेशन क्लीयरली समझ लग गई होएगी फिर भी किसी क्वेश्चन के कोई डाउट हो कोई कन्फ्यूजन हो बच्चे प्लीज़ कमेंट सैक्शन के लिख सकते हैं सो so, वीडियो में प्लीज़ लाइक कर दो शेयर कर दो और सबसक्राइब करना ना भूलना थैंक यू सो मच